ఉప్పు ఏంటి దీని ప్రత్యేకంగా మన ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకుల కోసం మునగాకుని ఎంచుకొని రావడానికి ప్రత్యేకమైన కారణం ఉందండి ఒకటి అసలుకి మనకి మునగాకుని ఎక్కువగా వాడడం అనేది మనకి తక్కువ అంటే కొంతమంది పప్పు వరకు వాడుతుంటారు మునగాయలు సరే అనుకోండి అందరూ వాడేది మునగ పప్పు చేసుకుంటారు ఈ మధ్యకాలంలో మునగాకు మీద చాలా శ్రద్ధ పెరిగింది అనేక పోషక విలువలు ఉన్నటువంటి మునగాకు పొడిని వేరే దేశాలకు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు మన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఏమున్నాయి సార్ అంత ప్రత్యేక విలువలు మునగాకులు మిగతా వాటిలో లేనివి మునగాకులు ప్రధానమైన ధాతువులు అనేకం ఉన్నాయండి ఎందుకంటే కాల్షియం ఒకటి ఉంటుంది పొటాషియం ఉంటుంది మ్యాగ్నీషియం ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి ధాతులు మునగాకు ఒకటి అనమాట వర్షాకాలం అలాగే ఆషాఢ మాసం రెండింటికి కలిపి మునగాకు తీసుకోవడం మంచిది ఆ ప్రత్యేకతను మా అందరికి తెలియజేయడానికి స్పెషల్గా వాళ్ళు మునగాకు పెంచుకున్నారు అనమాట దట్స్ గ్రేట్ సార్ సో మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ఆ ప్రాసెస్ ఏం చేయాలి సార్ ముందుగా ముందుగా మనము ధనియాలు జీలకర్రని ఏ నూనె లేకుండా కొంచెం అలా వేయించుకున్నాం ముందుగా అయితే స్టవ్ వెలిగించేద్దాం సార్ లైట్ సార్ ఇప్పుడు ఇది పాన్ అయితే కొంచెం హీట్ ఎక్కింది సార్ సో మనం ధనియాలు వేసేద్దామా అన్ని వేసేనా ధనియాలు జీలకర్ర ధనియాలు జీలకర్ర ఉన్నాయి దీంట్లో అయితే ఆకుకూర పచ్చలో మనకి ఎక్కువగా ఎండు మిర్చి వేసుకుంటే కొంచెం కలర్ బాగుంటుంది చూడండి సార్ అండ్ ఎండు మిర్చి ఆయిల్ బాగా కొంచెం హీట్ చేసి ఆయిల్ లో వేస్తే అది ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా సార్ జనరల్ గా పప్పులో అయినా ఏ పచ్చళ్ళు అయినా ఎండు మిర్చి ఏదో తెలియని ఒక టేస్ట్ ఉంటుంది నా ఫీలింగ్ సార్ అంటే మనం రోటి పచ్చళ్ళు నేను బాగా కోప చేస్తుంది వీలైనంత తక్కువ ఆయిల్ వేసుకుంటాను ఓహో ఓకే ఇప్పుడే అర్థమైంది మీరు చెప్పింది ఎందుకంటే ఇది మనం ఆయిల్ లేకుండానే ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సరే అయితే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేనా ఓకే ఇది పక్కన పెట్టుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు మనం మునగాకు వేసుకుని మునగాకుని దాంట్లో లైట్ గా పెంచుకున్నాము ముద్దయ్యేటట్లే దీనికి ప్రధానంగా ప్రేరేపించిన కారణం ఏంటి అంటే ఇష్టమా లేకపోతే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా మీ ఆవిడ గారు పొగిడేవారా మీ రోటి పచ్చళ్ళు తిని 
ఓకే లేడీస్ మేము చేస్తేనే బాగుంటుంది అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్లీ నిజమే సార్ ఒక చేసినా వాళ్ళకి నచ్చదు బాగానే ఉందిలే అంటారు సార్ మొత్తానికైతే మునగాకుని చక్కగా కాసేపు ఫ్రై చేశాము అది కూడా చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ ఆయిల్ అలా దగ్గర అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ముందు మనము ధనియాలు ముందు మనం ధనియాలను జీలకర్ర తీసుకుని ఇంతకు ముందు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ధనియాలు జీలకర్ర మెత్తలా చేసుకున్నాం తర్వాత ఈ ఎండు మిర్చి ఇందాక వేయించుకున్నాం కదా వాటిని కూడా వేసేస్తాం అమలు చాలా మంది మిక్సీ పచ్చడిలో ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము రోడ్లో ఎందుకు చేసుకోవట్లేదు అనే దానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి కారణం చెప్తుంటారు ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాం కదండి ఎక్కువగాను ఫైవ్ ఫ్లోర్లో కొడితే కింద వాళ్ళు గొడవ చేస్తుంటారు కదా అని చెప్పేసి అంటుంటారు అయితే దానికి పరిష్కారం మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది మనం దీని కింద ఒక చిన్న రబ్బర్ ట్యూబ్ కానీ అలాంటివి పెట్టుకుంటే కింద సౌండ్ రాకుండా మనం చేస్తూ కానీ అందరూ మీరు చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అయితే బాగుంటుంది కొంచెం వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి ఇక్కడే ఉన్నాయి సార్ వేసేస్తాను కొద్దిగా నువ్వులు వేసుకుందాం అండి కాసిని వేసుకుంటే సరిపోతుందా సార్ సరిపోతుంది నా ఆకును బట్టి మనం ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇందాక నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి ఒక రెండు డబ్బాలు వేసుకుందాము బయట ఫ్రిజ్ లో పెట్టుకోకుండానే టూ డేస్ వరకు సో ఇవాళ పొద్దున చేసుకున్నా అంటే ఇవాళ రేపు చక్కగా తినొచ్చాను ఫ్రిజ్ లో కూడా పెట్టుకోవాల్సిన రెండు రోజులు సాధారణంగా బాకు ఆ స్మెల్ తెలుస్తుందండి అవును సార్ అసలు రోటి పచ్చలు ఏదైనా కానీ మనం తాలింపు లేకుండానే నేరుగా తినేసి కొంచెం తాలింపు వేసుకుంటే అంటే పప్పులు అవి పిట్టి కింద నాకుంటే సరే అండి ఇప్పటి వరకు మీరు రకరకాల రోటి పచ్చలు తయారు చేసుకుని ఉంటారు టేస్ట్ చేసి అంటారు అండ్ ఒకే ఇంగ్రీడియంట్ తో మీరు అలా పది రకాలు డిఫరెన్స్ వీటన్నిట్లో మీ మనసుకు బాగా నచ్చిన మీరు ఇష్టపడి తిన్న మీ రోటి పచ్చడి సార్ అలా చెప్పడం కష్టం కానీ అయితే ఎవర్ గ్రీన్ మాత్రం మన ఆంధ్రుల గొప్ప ఆహార పదార్థం అనేటువంటి గోంగూర పచ్చడి అందరికి ఇష్టం నా ఫేవరెట్ కూడా గోంగూర అంటే గోంగూర 
ఇప్పుడు ఒకటి పచ్చడైనా గొంగురు పలావ్ అయినా అంటే గొంగురు దేంట్లో వేసినా దాని వల్ల ఆడయ్యే ఆ రుచి వేరు అనిపిస్తుంది సార్ దానికి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక అలాగే దోసకాయ పచ్చడి కూడా నేను బాగా ఇష్టం మీ ఫేవరెట్ గోంగూర అండ్ దోసకాయ అనమాట ఇది బాగా మెత్తగా నలిగిన తర్వాత కొంచెము సాల్ట్ కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఇలా కలిపేసుకుంటే ఇక తాలింపు వేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయినట్టు ఏం లేదు సార్ మనసులో ఆలోచిస్తుంది అండి నేను ఎప్పుడు చేయాలి ఇలా రోడ్ పెట్టడి అని సార్ కాజ నూనె ఇది మనం తాలింపు కొంచెం నూనె వేసుకుంటున్నాను కదా సో ఇప్పుడు నేను తాలింపు పెడుతున్నానండి తాలింపు గింజలు వేశాను అలాగే కొద్దిగా పసుపు సార్ ఇంకా ఇంకొన్ని వేయమంటారా తాలింపు గింజలు సరిపోతాయి కదా కొంతమంది వాళ్ళ ఇష్టం ప్రకారము తాలింపులో ఇంకో కూడా వేస్తారు గింజలు వేసేయడమే కదా రెడీ ఇప్పుడు మునగాకు రోటి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది తాలింపు కూడా ముస్తాబ్ చేసుకొని చూస్తున్నారు కదండి నా చేతిలో మునగాకు రోటి పచ్చడి ఉంది మీ అందరికి నోరు ఊరిపోతుంది కదా రోటి పచ్చడి ఆ తయారీ చూస్తుంటే తినాలనిపించింది నాకు కూడా తెలుసు టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో బట్ దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం మునగాకు రోటి పచ్చడి తయారీ విధానానికి కావలసిన పదార్థాలు మునగాకు ఎండుమిర్చి ధనియాలు పసుపు ఉప్పు చింతపండు తాలింపు గింజలు జీలకర్ర నువ్వులు వెల్లుల్లి మునగాకు రోటి పచ్చడి తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి పాన్ వేడయ్యాక ధనియాలు జీలకర్ర వేయించుకోవాలి ధనియాలు జీలకర్ర వేగాక ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి వేగాక పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇంకో పాన్ పెట్టి నూనె వేయాలి నూనె వేడయ్యాక మునగాకును వేయించుకోవాలి మునగాకు వేగిన తర్వాత వేయించుకున్న ధనియాలను రోట్లో వేసి దంచుకోవాలి ధనియాలు దంచాక ఎండుమిర్చి వేసి దంచాలి ఎండుమిర్చి దంచాక వెల్లుల్లి వేసి దంచుకోవాలి నువ్వులు దంచుతూ చింతపండు వేసి దంచాలి చింతపండు దంచిన తర్వాత మునగాకు వేసి దంచుకోవాలి మునగాకు మెత్తగా నలిగిన తర్వాత ఉప్పు వేసి స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టి నూనె వేసి నూనె వేడయ్యాక తాలింపు గింజలు పసుపు వేసి తాలింపు వేసుకోవాలి తాలింపును దంచిన మునగాకులో వేసుకోవాలి అంతే మునగాకు రోడ్ పచ్చడి రెడీ